వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ ఇంకొద్ది క్షణాల్లో ఈ వంతెన కూలిపోబోతోంది రైలును ఆపండి అంటూ కేకలు వేసి ప్రయాణికుల ప్రాణాలను కాపాడిన సునిశిత మేధావి మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య మేం మాటలతో కాలయాపన చేశాం మీరు నిరంతర క్రియాసూరులై నవభారత నిర్మాణానికి కృషి చేసిన మహానీయులు అంటూ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి సెప్టెంబర్ పదిహేనున బెంగళూరులో జరిగిన విశ్వేశ్వరయ్య శతాబ్ది వేడుకల్లో అప్పటి ప్రధాని నెహ్రూ చేత ప్రశంసలు పొందిన అపర భగీరథుడు మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య పూర్వీకులు బేస్తవారపేట మండలం మోక్షగుండం గ్రామానికి చెందినవారు శ్రీనివాస శాస్త్రి వెంకట్ లక్ష్మమ్మలకు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటి సెప్టెంబర్ పదిహేనున విశ్వేశ్వరయ్య జన్మించారు తల్లిదండ్రులు మోక్షగుండం గ్రామం నుంచి కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని కోలార్ జిల్లా చిక్బల్పూర్ సమీపంలోని ముద్దనహల్లికి వెళ్లి స్థిరపడ్డారు ప్రాథమిక విద్య చిక్బల్పూర్ లో సాగింది తన పదిహేనవ ఏటనే తండ్రిని కోల్పోయిన విశ్వేశ్వరయ్య మేనమామ రామయ్య ప్రోత్సాహంతో బెంగళూరు సెంట్రల్ కాలేజ్ లో పద్దెనిమిది వందల ఎనభైలో ఎంఏ ప్రథమ స్థానంలో పాస్ అయ్యారు గణితంలో ప్రతిభ కలిగిన విశ్వేశ్వరయ్యను మైసూరు రాజ్య దివాను రంగయ్య గుర్తించి ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసి స్కాలర్షిప్ ఇప్పించారు ఆ ఉపకార వేతనంతో ఆయన పూణె వెళ్లి ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశాడు దీంతో బొంబాయి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేరుగా పబ్లిక్ సర్వే శాఖలో అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ గా నియమించింది మరుసటి ఏడాది ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ గా నియమితులయ్యారు ఆంగ్ల పాలకులు విశ్వేశ్వరయ్య కార్యదీక్షను గుర్తించి ప్రపంచ జలాశయాల్లో ఒకటైన సుక్నూర్ బరాజ్ నిర్మాణానికి ఇంజనీర్ గా నియమించారు దీంతో సింధు నది నీరు సుద్నూర్ కు చేరేలా చేశారు విశ్వేశ్వరయ్య ఆ నది నీరు వడగట్టడానికి ఒక వినూత్న విధానం రూపొందించారు దాహరి దగ్గర నంబ నది మీద సైఫన్ పద్ధతిన కట్ట నిర్మించారు అక్కడ విశ్వేశ్వరయ్య మేధాశక్తితో ఆటోమేటిక్ గా గేట్లు నిర్మించి సమస్య తొలగించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదిలో మైసూర్ ప్రభుత్వం ఆయనను చీఫ్ ఇంజనీర్ గా నియమించింది కృష్ణరాజ సాగరం డ్యామ్ డిజైన్ ఆయన ఆధ్వర్యంలోనే నిర్మాణం జరిగింది దేశంలోనే తొలిసారిగా నీటి వృధాని అరికట్టేందుకు నూతన చర్యలను చేపట్టారు వర్షపు నీటిని ప్రాజెక్టుల ద్వారా నిలుపుదల చేయడం ప్రవహించే నీటిని ఆనకట్టలు ఉక్కు తలుపుల ద్వారా అరికట్టడానికి రూపకల్పన చేసి తన ఆధ్వర్యంలోనే నిర్మాణాలు చేపట్టారు హైదరాబాద్ లోని హుస్సేన్ సాగర్ డ్రైనేజీ పద్ధతులకు రూపకల్పన చేసింది కూడా ఆయనే విశ్వేశ్వరయ్యకు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో మైసూరు ప్రభుత్వం డాక్టరేట్ ఎల్ఎల్డి ఇచ్చి సత్కరించింది అలాగే బాంబే కలకత్తా బెనారస్ అలహాబాద్ తదితర యూనివర్సిటీలు డాక్టరేట్ పురస్కారాలను అందజేశాయి భారత ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో భారత రత్న అవార్డును ప్రదానం చేసి ఘనంగా సన్మానించింది ఆయన ఇండియన్ ఇరిగేషన్ మిషన్ సభ్యులుగా కర్ణాటకలో చీఫ్ ఇంజనీర్ గా అనేక బాధ్యతలు నిర్వహించి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లో అప్పట్లోనే నూతన వరవడులను సృష్టించి ప్రపంచ స్థాయిలో రికార్డులు సాధించారు ఏప్రిల్ పన్నెండున పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో విశ్వేశ్వరయ్య తుది శ్వాస విడిచారు ఆయన చేసిన సేవలకు గాను ఆయన గౌరవార్థం ఆయన పుట్టినరోజు సెప్టెంబర్ పదిహేనవ తేదీన ఇంజనీర్స్ డేగా జరుపుకుంటున్నారు విశ్వేశ్వరయ్య నూట రెండు సంవత్సరాలు జీవించి ఇంజనీరింగ్ రంగానికే పితామహుడయ్యారు మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా సోషల్ పోస్ట్ ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇన్స్టెంట్ అప్డేట్స్ కోసం కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి